Mas vá. Uh, a gente vai começar só a chamar os convidados aqui. E aí já, já vamos começar nosso bate-papo bate de hoje. to uh, Deepak Pixel Show first Thursdays as usual. We have a lot of interesting things on the agenda. Um, Alan will guide you through the whole night. Um, I would just say that I am pleased to see all of you here and it's a privilege to host this event here where we are discussing interesting elements between industry and our students and anyone else that wants to participate in our discussions. Um, I will give the word to Alan here, who will guide us through the agenda for today. Thank you. Hey, welcome. Bom pessoal, obrigado Karsten. Uh, agora vou tocar aqui. Karsten, a gente se fala depois. O Karsten tem um compromisso para resolver urgente. Então, até mais. É, bom, obrigado pela presença de todos, eu sou, eu, meu nome é Alan Zascher, é, para quem me conhece, eu sou um dos sócios diretores da, da ZUP, da revista ZUP, do Pixel Show, da, da conferência, do Festival Internacional de Criatividade. É, a gente está fazendo essa parceria já, nessa, acho que é, não lembro agora, quinta ou sexta edição, eu estou começando a perder a contagem. É, que mais? A gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito no mundo, um tema que eu estudei, eu, eu, eu estudei design gráfico, é, fiz propaganda, e é um tema que acho que é super importante para o mercado, e a gente vai falar hoje sobre papel, é, papéis especiais, e a gente trouxe é, aqui os convidados o Gilberto o Tomé, por favor. Uh, ele vai ter palmas para ele. <risos> Fica à vontade. Uh, a gente vai trabalhar nessa seguinte, antes de continuar apresentando. Uh, bom, vou chamar aqui todo mundo e eu já falo. A Idê Silva, da Frente Gol. Então, e depois que eles falarem, aí 
a gente vai tentar... Vocês já podem fazer perguntas ou criar alguma polêmica, provocar, me provocar, provocar eles, ou se provocarem, tá? Tem que provocar, que é assim que a gente cresce, né? É... Então a ideia, a ideia é essa. É... Então, bem-vindos todos. Eu acho que vamos começar pelo... Vamos colocar a bomba aqui no, no Tomé. É, tá. Ah, o microfone. Boa noite, super obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui, né? Aline, Kei, o pessoal aqui da Ibag. É, enfim, eu na verdade trouxe algumas coisas né, dentro desse tema da, da produção gráfica. É, trouxe alguns trabalhos que eu venho realizando já há uns 15 anos, mais ou menos. E são trabalhos que, essencialmente, têm a ver realmente com, com essa questão do, do papel, o tipo de papel e, e a maneira como são impressos. Né? Na verdade, eu sou arquiteto de formação, venho trabalhando com design gráfico já há uns 20 e poucos anos e tenho é, feito é, alguns trabalhos mais autorais assim e divulgado nessas feiras de publicações independentes, em algumas é, galerias também. E, mas é um trabalho que é, é, de certa forma, bastante experimental. E, na verdade, eu trouxe muitas imagens, eu vou ser um pouco rápido na exibição, tá? para não ficar muito cansativo também. E são trabalhos que estão procuram, na verdade, uma expressão, uma visão, vamos dizer assim, minha, da cidade, do design, do, do, da arte, enfim, está tudo meio junto. Né? Então, está é, um pouco colocado, apresentado aqui, numa, de uma forma é, mais ou menos cronológica, porque é, com o tempo eu fui entendendo, até essa frase que está aí tá colocada, né, diferentes estampas, um só desenho, na verdade, a gente vai construindo um trabalho com o passar dos anos, a gente vai percebendo algumas conexões que, quando a gente faz a coisa, a gente não, não, não percebe. Né? Então, é... esses primeiros que eu vou mostrar. Eu vou passar aqui. São fragmentos de cartazes que eu ia coletando tá? é, nas ruas. E porque esse, a ideia de, o papel, de modo geral, particularmente esse papel que a gente encontra no dia a dia, né? papel, os cartazes de rua, esses panfletos, foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, que tive uma tendência sempre a colecionar, mesmo é, fragmentos, né? não, não precisava estar necessariamente inteiro. E um pouco para entender também como aquilo foi impresso e como esse impresso resistia num ambiente de rua. Né? Então, eu ia juntando esses é, cartazes que eu ia princípio recolhendo sem saber exatamente o que eu ia fazer com aquilo, então eu ia simplesmente colando nesses cadernos, e se puder passar, é, com o tempo é, eu fui pegando pedaços cada vez maiores de cartazes e percebi que eu poderia estar montando alguns objetos com eles, né? e a primeira ideia que me veio, vendo o verso dos cartazes que eu, às vezes eu arrancava realmente da, da parede, era é, a, enfim, as texturas que vinham junto, né, que me interessavam muito, que eu achava muito expressivas, né, tinha algumas, é, alguns papéis que eu considerava verdadeiras pinturas, então eu ia é, recortando e montando uns livros, né, eu chamo de livro, porque tem essa ideia de você virar a página e você tem é, uma imagem interessante nos dois lados do papel. Então, para mim, isso é o conceito de livro, eu chamo tudo de livro, tudo aquilo 
que surgir uma fase que tem algum tipo de, de encadernação, ou às vezes nem precisa estar encadernado propriamente, as lâminas, as folhas podem estar soltas, mas você tem uma espécie de uma narrativa visual, uma narrativa gráfica que você vai é, construindo na leitura, né? E, então são essas imagens desses cartazes iniciais. Aí mais alguns outros que eu ia coletando também. Posso fazer uma pergunta? Pode. É, você falou da narrativa visual, mas quando você montava a ordem, você pensava numa história, assim, numa sequência, ou era aleatório? É, não, é, geralmente eu ia, do ponto de vista visual, eu ia montando uma narrativa, né? Assim, às vezes tinha até algum elemento gráfico, alguma figura que poderia sugerir até talvez uma, uma historinha, vamos dizer assim. Mas é, na verdade a narrativa gráfica que eu digo é realmente pensando, considerando assim, as, as relações de cor, Sim. massas. Então é uma coisa que é, eu ia colocando sobre a mesa, dentro dos recordes e fazendo é, as, ligações. as ligações, exatamente, ia desenhando né, as imagens. E aí, a partir de um determinado momento, eu comecei a imprimir nesses, nesses papéis, né, procurando ver o que, que a imagem impressa e ia ganhar com aquelas texturas. Né. E a partir disso, é, eu fiz um primeiro projeto onde eu falei, não, eu, agora eu quero fazer um cartaz para eu colar na rua, na cidade, e a partir daí ver o que, que resulta. Né? Então, é, foi um projeto, na verdade, num ambiente, vamos dizer, mais é, controlado, assim, foi um convite lá do Sesc Piranha, uma oportunidade de estar expondo no, na, na parte de trás, eles têm um jardim grande lá, e tinha um, um espaço, um muro de 25 metros, que eles falaram, oh, é isso aqui que você tem, pode ocupar, fica à vontade. <risos> Aí eu falei, 25 metros, eu acho que tem tudo a ver com essa ideia do cartaz de rua, vamos imprimir uns lames. Então, a partir de umas pequenas xilogravuras que eu tinha feito, é, num tamanho A5, é, eu escaneei e ampliei isso para, na verdade, 1,20m por é, 1,80m. Né? Essa pequena xilogravura. Então, os veios da madeira começaram a ganhar mais expressão nessa outra dimensão. Coloquei um poema do Mário Faustino, no cartaz também, que só era visível se você chegasse muito perto. Então, foi colado, ficou lá um tempo, eu gostei muito da experiência. E os cartazes, nos finais de semana eu ia lá e distribuía os cartazes para o público visitante, também foi uma experiência que, para mim, é, me instigou a trabalhar com essa linguagem do cartaz de rua. A partir daí eu falei, ah, isso é um tema que me interessa. Comecei a pensar mais e a observar mais e a fazer mais e mais coletas aí pela rua. E, então essa é uma visão mais ampla né, do espaço lá, dos cartazes todos colados. E aqui tem uma coisa de produção gráfica, e assim, não tinha muita verba, na verdade, então é, eu falei, vou imprimir tudo numa única cor, mas para render algum, algum, uma dinâmica, né, um, criar um ritmo visual, vou experimentar papéis de cores diferentes. Né? Então eu acabei utilizando um papel bastante rústico, que é o que eu venho utilizando há muito tempo, que é o KG, mas aqui na verdade eu acho que eu usei o Super Bond também, que é um papel mais liso, né? São papéis bem simples também e que são muito adequados para essa colagem em superfícies, como paredes, tal, um muros, né? as situações às vezes um pouco, então eles têm uma gramatura mais baixa e eles aderem bem. O KG é bem resistente assim à cola, então você pode umedecer, ele resiste bastante tempo, né? rasga facilmente. Então, é, o craft também são papéis que são aqui na resistência. Então, podemos avançar um pouquinho só para a gente ficar no chão. Aí, a partir disso, o, o objeto gráfico, a folha impressa, eu, eu achei tão interessante que eu falei, eu não quero colar, eu quero que guardar isso. E aí eu comecei a imaginar que o cartaz podia ser impresso do outro lado e que talvez todas aquelas folhas grandes pudessem compor uma publicação. E aí, esse foi um outro projeto que aconteceu em 2007, que são vários lames com a, a ideia também do, do, do cartaz de rua, onde várias folhas compõem uma única imagem. Né? Então, tinha um tema, era o momento que o Caçado estava instituindo aí a cidade limpa, é fundo agora, uma cidade limpa, mas é, 
Então, os cartazes de rua e mesmo as gráficas, nessa época, São Paulo tinha várias gráficas que produziam esses cartazes, né? A Maria fechou uma delas que é a mais famosa, que é uma gráfica muito antiga, mais de 80 anos, que é a gráfica Cinelândia, que fica ali no, na é, em Santa Ifigênia, né? É sempre uma, uma gráfica interessante que sempre teve voltada para a produção de impressos é, da área de cultura, desde ingresso de cinema, teatro até... Né? E hoje eles só tem offsets. Na época eles imprimiam serigrafia. E esses cartazes foram impressos, foram os últimos cartazes que essa gráfica imprimiu em serigrafia, porque eles já estavam assim, só não tem mais demanda. Né? Foi um corte muito abrupto. Né? E... Então, aí, uma, algumas imagens desses papéis colados na rua, é, mas também eles circularam como livro. Né? Quer dizer, quando eu colo na parede, eu estou realmente perdendo um lado do cartaz, vamos, vamos dizer assim. Mas eles é, também fiz circular, é, mandando para algumas bibliotecas, enfim, deixando em alguns espaços assim, é, como uma publicação. Né? Um tanto desajeitada para guardar, às vezes até para manusear, porque ela é grande, né? Mas aí é uma situação interessante que, é, em alguns lugares, eu, eu costumo colar e acompanhar é, como o cartaz vai se comportando ao longo do tempo, né, lugares de passagem. Então, uma coisa que é marcante nesses papéis vagabundos, mas resistentes, <risos> não é o caso, é que eles perdem a cor assim, muito rapidamente. Né? Mas isso começou a me atrair também, como uma coisa que eu acho interessante, porque é, um, é mais uma informação que eu acredito que o trabalho ganha. Quer dizer, é a passagem do tempo, é a transformação, que as coisas na cidade, tudo se transforma enfim, na vida. Né? Então, é, e aí a foto seguinte já mostra um detalhe desses cartazes, né? aí coloridos e depois, acho que de dois meses, já, já desbotados. Interessante nessa situação é que a era foi cobrindo totalmente esses cartazes e no inverno caem as folhas a gente consegue ver de novo os cartazes. E a era, então, ela, de certa forma, até protege um pouco. Tem alguns que não estão tão esgotados. Isso daí já faz uns quatro anos que está lá, os cartazes estão perfeitos. Né? Então, quer dizer, essa, esses papéis, eles, eles são resistentes né? nessas situações relativamente. Né? Claro que se vocês deixar exposto a muita chuva, muito sol, então, eles vão acabar rasgando, vão se soltando. Mas mesmo nisso, é, eu achei que poderia estar de novo aproveitando né, os cartazes. Então eu voltei ao começo daquela da história, quando eu catava os cartazes e ia fazer os cadernos, eu pensei nesse projeto do livro Cidade de Água Preta, eu vou colar os cartazes, eles vão ficar um tempo, vou colar em situações em que propositalmente eles vão sofrer bastante ação do tempo, quando eles estiverem soltando, eu vou recolher novamente, aí eu vou levar para o ateliê e vou retrabalhar aquela imagem, vou fazer uma coisa meio maluca, né? Mas, assim, é, é algo que me instiga e que, para mim, é um pouco a minha relação com a cidade se passa um pouco por aí, porque as imagens que são é, impressas são fotos que eu faço da cidade, geralmente tem a ver o livro Cidade de Água Preta, tem a ver com o córrego Água Preta, que nasce ali na região do... É, daí todo penteado ali na, próximo ao metrô Vila Madalena, né, uma praça aqui, a gente está vendo a vista de cima da praça, e, é, e ele corta a Vila é, Pompeia, separa a Vila Pompeia da Vila Romana, enfim. Eu fui colando os cartazes ao longo do trajeto do copo. Ele está todo canalizado, não tem, não, é, não tem nenhum trecho a céu aberto, mas, na minha cabeça, era uma forma de sinalizar a presença dele. Então, eram imagens históricas da, daquela região, né, da Vila Romana, inclusive fotos do próprio córrego, é, de como ele, a urbanização foi acontecendo, e ele foi primeiro, a primeira ponte que foi construída sobre ele, depois um trecho onde ainda era seu aberto, nos anos 60. Então, o livro traz um pouco, é uma espécie de um álbum iconográfico do córrego da Água Preta. Então, tem essa, essa, essa ponte histórica também. E, e aí, é, enfim, aqui fui trabalhar também com a tipografia, né? Então, é, tinha, um, na verdade, um único texto, o, o, o trabalho todo, que é Para Onde Corre o Água Preta. E, e aí eu imprimi na gráfica Fidalga, né? Em, em tipografia. E depois eu levei numa outra gráfica, lá em Poá, aqui em 
em São Paulo, que eu não encontrei até hoje, mas lá eles ainda imprimem cartazes de rua e, e aí em serigrafia pude fazer essas experiências. Né? E, então aí a serigrafia é sobre tipografia, sobre papel capagê. Aqui eu usei o capagê e... Enfim, pode, pode passar. E aí algumas situações que ele foi colado, né? É o córrego que passa embaixo do César Pompeia. Então, depois ele sai ali na Pompeia e vai terminar no Tietê. E aqui algumas fotos do, do, de como ele vai, é, enfim, se transformando ao longo do tempo. E a própria foto eu também considero, de certa forma, um, um registro. Assim, eu gosto de fotografar esses momentos dos cartazes, assim. É, e, e aí depois... É, enfim, eu, parte desses cartazes vão para a TV e viram outras publicações. Né? Claro, limitadíssimas, né? uma coisa que, na verdade, nem circula muito, mas é um processo que, para mim, fecha um pouco o um ciclo. Né? E... Ah, sim, esse é um, um último trabalho que eu fiz. Esse já com a intenção menos de colar na rua e mais de experimentar a ideia do cartaz depois vira uma publicação, mas eu pensei numa única folha impressa. E aí eu usei um papel especial. Finalmente! <risos> aí eu usei o F-Card, né, que... É esse material? Hum? É o material? É, é esse. Ah, pode ser. Eu trouxe um exemplar aqui, e aí acho que é legal vocês sentirem também. Né? E aqui a minha concepção era que fosse uma imagem que funcionasse tanto quanto o cartaz. Eu colei em alguns lugares na cidade de cartaz, ali na região da Água Branca, que também tem a mesma ideia da, da, dessa relação com o lugar. E, e aí ele simplesmente, dividido em três partes e dobrado, ele vira essa publicação. Então ele pode ser visto aqui como cartaz ou como publicação. E ele funciona dos dois jeitos. Na minha, foi uma tentativa. <risos> e acho que deixa eu ver se tem mais algumas imagens. É, por fim, é esse trabalho último que eu estou fazendo, que é um trabalho que tem a ver também com a região da Água Branca, sobre a avenida, uma avenida aqui em São Paulo que chama Santa Marina, que faz a ligação com a Freguesia do Ó. Foi o primeiro caminho que liga a Água Branca com a Freguesia do Ó. Esse caminho surgiu no século XVII, é, tem 400 anos, essa avenida. Ela não mudou muito o traçado até hoje e é uma região que está sofrendo grande transformação, muito grande. Então, é, eu achei que era importante chamar a atenção porque ela ainda parece estar, é, tá sei lá, três quadras do César Pompeia, mas parece que está nos anos 70, 50 anos atrás. É, tem a linha de trem, você tem que esperar a cancela subir para poder atravessar. É uma das únicas estações que você ainda, né, tem passagem de nível, né, que eles chamam. Então, tem um clima lá que é muito interessante. Que São Paulo tem dessas coisas, né? É, muitos lugares que a gente, por onde às vezes a gente não passa, não usa o trem, eu não usava o trem. Não usei o trem. Descobri essa estação e falei, putz, é um lugar interessante. Aí depois fui descobrindo a história da avenida, que é toda, tem toda essa, essa ligação com a freguesia do ó. E o mais incrível é que da estação da Água Branca, você pelo eixo da avenida, você vê a igreja a 5 km de distância, no alto da colina, quer dizer, tem uma paisagem ainda preservada, não se sabe por quanto tempo, né? porque a gente está numa verticalização crescente. Então, é um pouco o é, meu comentário sobre esse momento que a gente está vivendo de transformação, né? tem uma, uma crítica à verticalização, mas a maneira como a gente às vezes se relaciona com a história da cidade, que deixa passar muita coisa. Né? Então, para mim, é um momento de resgate um pouco pessoal mesmo, de, de, de poder é, me integrar na história do lugar onde eu estou vivendo. Né? Então, esses cartazes foram colados na estação de trem. Aí eu não fui para a rua ainda, com essas imagens, mas a minha ideia de passar pela avenida colando, ele foi lançado agora em fevereiro. Eu estou com um espaço pequeno lá do lado da estação, que eu aluguei uma garagem lá, mostrando também o trabalho no formato de livro. Então, você pode ver na estação colado ou também tendo essa, essa perspectiva do, do virar a página, que é uma coisa que eu gosto muito. 
É, esse é o espaço lá que está exposto. Vou fazer uma pequena propaganda. Sábado à noite vai ter uma projeção de filmes sobre São Paulo. Tem um filme que foi feito em 1929 aqui em São Paulo, Sinfonia da Metrópole, que é muito interessante. E uma colega que acompanhou todo o processo, realizou alguns filmes também, vai projetar vários filmes curtas sobre São Paulo. A projeção é tudo muito, nada assim, é bem caseiro, tá? <risos> Mas é, o lugar é interessante, as projeções acho que são interessantes. É, com a Carijós, 260, é do lado da Estação Água Branca da CPTM. Estando no metrô Barra Funda, pega o sentido Francisco Morato e desce na próxima estação. Acho que é isso. Obrigado. Bom, boa noite. Eu sou a Ide do Fogo. Então, meu nome de solteira é Fogo e de casada é Silva. Eu descobri, depois de 20 anos, que era melhor ser Fogo do que Silva. Daí eu mudei e o Alan me conhece dos tempos do Silva, então ele não se adaptou ainda, mas eu agora estou usando o nome de Fogo. Gente, vamos falar? Funciona melhor, né? Você ter o nome de Fogo e você usar Silva. Nada contra o Silva. Bom, a, eu, eu trabalho na Fedrigoni Brasil Papéis, uma fábrica de papéis italiana, mas que está no Brasil há três anos. Não é uma fábrica de papéis comum, são papéis especiais e que são um, voltados para um mercado bem de nicho, mercado de... de... é difícil trabalhar com isso. <risos> e a gente costuma levantar sempre uma polêmica que já não é mais polêmica, a meu ver, que é até quando a gente vai ter esse produto papel. Né? Eu sou uma apaixonada por papel e eu acho que eu tenho até razões meio mundanas para isso. Meu pai era papeleiro, meu marido é papeleiro e eu sou papeleira. Então, eu preciso do papel para viver, é meio de vida, mas eu gosto do produto. A vida toda eu trabalhei com papel e eu descobri que é um, é um, é um produto maravilhoso. Ele, é sensorial, você cheira, né? Você pegou, ela pegou o trabalho do Gilberto e cheirou. E é muito gostoso. Então, é, é, essa questão do papel até quando? Até quando esse produto vai estar entre nós? Quando eu levanto essa questão nas apresentações que eu faço, às vezes eu ouço né? algumas pessoas falarem Ah, o papel está acabando, agora tudo é digital. É, às vezes, a gente, para algumas ocasiões, sim. Eu acho, inclusive, que a gente devia ter feito um convite impresso para esse First Thursday. Porque funciona, gente. As pessoas vão. As festas é, têm mais adesão quando você manda um convite impresso do que quando você manda por e-mail. Porque ninguém mais está suportando a carga tão grande de e-mails. E, e, e hoje, quando você tem tanto digital na sua vida, então, celular, tablet, você começa a falar, chega. Então, você começa a querer voltar um pouco ao físico, ao tátil, né? E aí você descobre que é, tudo se harmoniza. Você não precisa abandonar o celular e falar, agora eu só vou fazer tudo impresso. Não, todas as, as tecnologias se harmonizam, né? Então, a gente vê que o papel não vai acabar, mas não da maneira como ele é hoje. Esse acabou. Então, eu vejo assim, talvez jornal, não sei. Você vai para a internet e lê. Mas quando você pensa numa, num grande publicitário tendo que informar para o mercado uma... Sei lá, ele quer dar um recado importante, né? um anúncio importante. Ele não foi na internet. Ele vai imprimir no jornal ou na revista. Porque o impresso tem mais credibilidade. A nossa, a nossa. Mas vamos então, nós, a geração que vai sentir falta do papel, trabalhar por esse produto. Porque se a gente abandonar, pensa, meus netos, será que eles vão saber escrever? Porque eles só vão teclar. Então, a escrever pode sumir, se a gente permitir. Porque daí eu acho que cabe a nós todos que trabalhamos com papel, com design, com estudamos. A, a batalhar para que, que isso não acabe. Eu acho que o papel faz a gente se sentir mais especial. Às vezes a textura, a forma como tudo é impresso, as cores formam diferente. É, é, 
ele é, ele é sinistério. Então, e ela é jovem, ela está aí <risos> na geração, né? Tá. Então, a gente vê, por exemplo, o que você foi, Clara? A Clara? A Clara é minha mentora para peleira. Você acha que o papel vai se tornar um luxo para a sociedade? Depender do papel já é um luxo. <risos> é, o que a Cláudia claro, falou, porque... meio que é isso. Ele, é, para alguns é, mercados, é, o mercado de luxo é, é onde você quer atingir um público A, ele, ele acaba sendo um luxo. Eu não sei qual é a amplitude do luxo, né? porque luxo é muito amplo, né? Mas é, o nosso papel, por exemplo, que é um papel fino, especial, e, portanto, mais caro, então ele não vai dar para fazer o dia a dia, né? Os pôsteres do, do Gilberto, ele fez o caderno, isso que está passando, que é o papel nosso. Mas para colar na rua, não. Então, vai é segmentar. Eu acho que pode, sim, vir a ser um luxo futuramente, mas eu acho que a gente tem que batalhar para que também a gente mantenha esse produto vivo na, 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 no mercado, né? Não permitir que... Deixa ele estar com a senha na frente. Eu acho que com relação ao papel, existe uma coisa que se chama perecibilidade da informação. Né? Daqui 20 anos, assim, eu trabalho com fotografia de casamento e uma das coisas que eu coloco no meu contrato é não entregue um trabalho sem estar no papel. Ah, lindo, né? E, e é uma coisa assim que eu coloco lá, porque da nuvem ele nunca vai sair. Isso. E eu registro a cara da pessoa quando ela recebe o álbum. Porque eu falo daqui 20 anos, o que vai sobrar dessa informação é, o que é isso. Né? Então, é o que eu falo aqui. Passa aqui, meu Gilberto, please. Eu falo aqui é isso, porque a nuvem, eu... Eu não sei onde ela está, desculpa. Então, quando eu tenho fotos, eu tenho milhares de fotos, e eu quero ter aquilo para mim, eu imprimo. Porque daí eu tenho certeza que ela está... Está guardada. Na nuvem eu não tenho certeza. Eu já perdi um monte de foto que está na nuvem e eu nunca mais recuperei. É, o que eu ia que falar, é isso aí, ó. É, o que eu ia falar também é que tem a questão de, de, de públicos e que a gente tem uma certa mania de, de falar essa, esse embate entre o offline e o online, é. digital e o impresso. Só que eu trabalho com projetos essencialmente comerciais que atendem o Brasil inteiro com hum. uma camada muito, muito simples. Não adianta você falar assim, ah, tudo é digital. Essa camada ah, muito, muito simples ainda precisa do papel, porque eles reconhecem o papel, eles precisam ver essa coisa, não é? Não dá para a gente analisar que só aqui em São Paulo, que tudo, a maioria é digital, mas boa parte do Brasil ainda é precisa. Na o papel é da credibilidade. Da né? credibilidade, é o que eu sei, falei e afirmo com certeza. <risos> A credibilidade vem do impresso, ela não vem da internet, porque a internet está cheia de fake news. Né? Também não existe uma questão de tipo, economia de espaço, que eu acho que é um pouco importante. Então, essa questão da economia é o seguinte, eu acho que eu chego num ponto onde a gente fala isso. 
que é o seguinte, a, o papel, gente, ele é reciclado e reciclável. Quando você é, tem um produto reciclável, você vai transformá-lo em outros produtos. Então, você vai pegar aquilo, vai botar na máquina de novo, no caso da, da Fedrigone, e transformar aquele produto que já virou lixo em novos papéis. Então, isso, o papel, ele super se presta para essa renovação, de não, né, de não ocupar, de, de ele não ser perene, de você poder pegar aquilo e transformar de novo, de reciclar, reciclar, reciclar. Agora, se você está falando do espaço de informação, aí sim. Quando eu penso em papel, eu penso muito em livros. Uhum. E hoje existe uma certa tendência em se ter muitos e-books e não é tanto a questão, uma coisa, assim, posso estar totalmente errado, mas é a ideia de ter muita coisa em um, um lugar menor. Em um lugar menor. Sim, mas o livro ocuparia muito ocupa então, é, é uma questão mesmo. assim, muito pessoal também, porque eu, por exemplo, tenho estantes e estantes cheias de livros e eu amo. Não, eu também. Mas... E eu só consigo ler na mão. Quando eu pego no tablet, eu já baixei vários livros, mas eu não consigo. A luz me atrapalha, eu começo a lacrimejar, é pesar, enfim, eu não gosto. Mas eu sou suspeita para falar, então eu, eu acho que tem que ouvir você falando isso, mas aquele que vai falar assim, eu continuo preferindo o livro. E, e eu vejo tanta gente jovem que prefere físico, que daí eu falo, o espaço dane-se, porque daí vai ter muita gente que vai sim preferir o, o livro virtual. E aí é isso aí, gente, é, é a vida, tem que seguir. Mas, mas daí eu já perdi o, o ritmo aqui da Ana. Mas se eu tiver espaço, eu leio e passa para outra pessoa ler, né? Olha, lindo! Sabe essa questão de deixar o livro na praça para o outro pegar? Eu já fiz isso, porque tem uns designers aí que eu. Que eu né, que eu conheço, né, que fazem essas campanhas. Daí eu canso, tem lido demais, bota na biblioteca, leva na praça, larga lá e faz circular. É isso. Não, não... Não, eu ia falar que nunca se vendeu tanto livro, né? E tem isso também. Graças e a Deus, você assim, vendeu ele tanto continua. Livro físico quanto hoje. Então, quer dizer, ainda tem é. mercado para isso. Vai ter muita existe. gente que vai querer tá, o livro virtual, ele não vai querer o livro físico. Sim. Mas tem, é a harmonia de tudo. É. é o que ele falou, o analógico e o, e o, e o digital, e o, é, juntos, né? Tem espaço para todo mundo. E é lógico que o papel está perdendo espaço, gente. A gente não pode ser, vai falar, ah, não, não é a mesma coisa. É lixo. Tem tanto no meio ambiente, né? Mas o meio ambiente, que fique bem claro, gente, que o papel ele não detona o meio ambiente. Esquece, porque ó, o papel ele vem de árvores reflorestadas. Então, para fazer. Mas a tinta detona. Mas a tinta também, ó, o Suto aí ele fez uma série de, de impressões com tinta à base da água. E de soja também tem gente que está fazendo. É tudo uma questão de evoluir. Para a preocupação com o ambiente. E a gente tem. Lá na Fedrigone, se vocês quiserem visitar um dia, está liberado. Você vai ver o tratamento da água, que a gente pega do Rio Tietê, limpo, porque a água é imunda, utiliza, devolve para o rio mais limpa. O papel ele é reciclado depois de, sei lá, umas sete, oito vezes, ele vai sendo reutilizado. Quando ele não tem mais como usar, ele é doado, as fibras que já não dá mais para usar, é doado para fazer palmilha de sapato, caixinha de ovos, pasta de arquivo, tudo que entra lá dentro é reciclado. A árvore ela é plantada para virar papel. A gente não está lá cortando a árvore e detonando o meio ambiente. E é isso um pouco irritante, porque o mercado não entende assim. Ele acha que papel destrói as florestas. A Cláudia vai... Gente, mas você não acha que isso aí também é um pouco da, da nova geração entender um pouco do que é a sinestesia que o papel traz? Que nem, por exemplo, peguei um cartão da Cláudia aqui. Uma prensa frio que ele traz assim, não, não remete só a informação, mas ele é o tato, é, como você falou, o cheiro, cheiro, a sensação que aquilo te traz quando você lê. Assim, será que a nova geração está muito mais, mais preocupada só naquilo que a informação presta, sem, sem se preocupar com a forma, a forma que aquilo que te dá? 
Eu acho, mas eu acho também que, de novo, é a nossa função. Eu vivo dentro de universidades e cursos de design. A Anne, que também trabalha na, na Pedrigoni, faz isso. A outra colega nossa, a gente está sempre batendo nessa tecla, tentando levar a informação para o estudante, para o jovem, para que ele entenda que não destrói o ambiente, que isso, o tátil é importante, que o, como que a gente diz, o human to human é importante, né? Não é importante só o virtual, mas você, né? O contato pessoa a pessoa, pegar, cheirar, é isso. informação no mercado. Acho que a Aline pode falar sobre essa parte editorial até melhor do que Sim. a gente, onde você tem uh, hoje em dia também essa questão que a gente estava falando, o que, que são os zines, o que, que são... É, é a informação fragmentada. Então, Sim, acho você que o que vai um existir mais... também é, uma, é realmente uma movimentação em torno do, de qual é o uso do papel, como ele vai... Então, assim, o papel ele ganhou, está ganhando cada vez mais de é, componente artístico. Você pega um trabalho do Gilberto, não é, não é o papel só como, como um suporte inerte que está recebendo uma impressão criativa. O papel ele é parte da criatividade, a escolha do AG, do rústico, faz parte da criação. Então, acho que você talvez diminua a quantidade, mas melhora a qualidade. Mas você passa nessa um papel mais específico para aquela aplicação, então você ganha em termos de qualidade. E a gente, por exemplo, essa série que se o, se o Gilberto vai passar, é um convite, é um rótulo de vinho, de, 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 é, um, é uma apresentação de uma empresa. Tudo isso, ó, tá vendo? Um, um outro, uma outra apresentação. To, todos esses, é, esses trabalhos eles acabam provando que quando a empresa quer pa passar uma mensagem, assim como nós, quando queremos passar uma mensagem, a gente usa o meio impresso. Então, lançamento... Ah, eu trouxe um lançamento de um perfume da GQT, tudo a ver com o momento Copa, do Cristiano Ronaldo. Gente, como é que você vai lançar um, um, um perfume que você, que, você, né, que você quer atingir um público... De, né, de alto poder aquisitivo ou médio, num, sei lá, botar lá na, na, na gôndola e pronto. Aí você faz um negócio mais bacana, como isso daqui. Aí vende. Assim como é, você vai comprar uma joia na H externa e você quer pegar aquela joia e levar para casa e pronto. Vem no cartão junto. Então, esse tipo de material é justamente para provar que a empresa ela se preocupa, assim como nós também. Quando a gente fez... Oi. É, a gente recordou que eu tenho 40 anos, né? Eu lembro que antes não tinha, não vendia nada, não tinha internet. Tinha internet, mas não tinha essa Sim. venda cabulosa que tem hoje em dia. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a comprar pela internet, aqueles produtos, produtos me causavam uma estranheza. Era diferente. Par de sapato, isso é qualquer coisa. E aí, ou uma apresentação, porque no, no vamos dizer, na, no real, né? No, no concreto, é uma experiência, é uma experiência de, de, de compra, não é só visual. É, é, é a loja, é o, né, quando você é recebe, você entra numa boutique, você tem o cheiro do lugar, você tem uma bebida que vão te dar, você vai experimentar uma roupa ou um sapato. Na internet você não tem nada disso. Você pode, de repente, até receber um produto totalmente diferente daquele que você está pensando. Ou, ou né? mesmo um cartão, né? um cartão de alguma... Que só, né? Agora, gente, vamos falar. Quem de nós aqui bota um cartãozinho no presente quando dá? É. Ah, não, não, não. Claro. Bom, você é suspeita. Quem manda cartão postal? 
Ano passado eu fiz um teste e eu mandei 80 cartões de Natal. Desses 80 cartões eu recebi acho que 50 respostas de amigos no telefone. Então eu nem preciso falar o que eu ia falar. A gente fez a... É? Não, dá pra chorar. chorar. <risos> Quando a gente é, fez a festa de lançamento da Pedregone no Brasil, tinha uma greve de correio bem nas vésperas. Sei lá, 20 dias antes da festa, o correio entrou em greve. E a gente ficou maluco, porque nós tínhamos 2 mil convites para mandar para o mercado. Aí eu falei, bom, nós vamos ter que botar na internet, vamos ter que mandar o um convite virtual, porque não dá, investir numa festa, a gente já chamou Família Lima, buffet, tudo lindo e não é ninguém. Desses dois mil que eu mandei virtuais, eu recebi duas respostas, não, não, não eram pessoas assim, é, mal educadas, mas dizendo assim, que ele não gostou de receber um convite que invadiu a caixa postal dele e me tira do seu meio. E eu falei assim, que cara aí, mal educado. Depois eu falei, não, esse é o meu cliente. Esse é o meu cliente. Parabéns. Aí eu pedi desculpas, mandei o um convite físico. Nós tivemos 500 pessoas na festa, foi uma noite de uma chuvarada. E todo mundo foi por causa do convite, gente. O virtual foi pro brejo, ninguém queria saber daquilo. Eu achei ótimo, porque daí comprova o que você está falando. Né? Quando você recebe um convite de casamento, um papelzinho de é muito legal. Vida, é uma coisa que você sente muito mais especial, um convite diferente. Para poder mandar do que pela internet você pensa, será que eu vou? Ah, é, essa festa não vai ser boa. Né? É se é ainda, né? E eu acho que, olha, e, e falar em verger é falar do papel mais básico que eu Sim. tenho. Se você for conhecer. A linha de papéis da Fedrigone, no nosso showroom, você vai ficar maluca com a variedade de cor, textura, N tipos diferentes de papéis que estão chegando. Passa a minha Aí é tudo chovendo no, no que a gente falou, né? O que é feito de. O que é impresso é melhor. Aí a gente fala um pouquinho da Fedrigone, mas bobagem, já falamos. Ó, gente, desde 1717 fabricando papel, dá ou não dá para confiar? Tem que ter né, experiência no que faz, né? E aqui é a fábrica de salto que eu falei, que vocês podem visitar e comprovar tudo isso que eu estou falando. E as linhas de papéis que a gente fabrica não são, pode pensar, não são papéis comuns, tá? Daí eu estou falando de papéis finos que tem textura, que tem cor, que tem variedade de gramatura, que tem é, marca d'água. E isso é uma gama completa para você ter o, o diferente na mão. Eu trouxe meus cartões de visitas, depois se vocês quiserem. Gente, faz uma diferença você, sei lá, um, um, um alto executivo. Terno Armani, caneta Mont Blanc, cartão micro serrilhado, impresso... Offset. Offset. Não dá para você imaginar que aquela pessoa é bem sucedida. E ele tem que mostrar que ele é bem sucedido, porque ele é, né? Mas o, o, o brasileiro, a pessoa, o ser humano em geral, né? Eu acho que ele se preocupa mais em comprar carro, comprar casa, né? A empresa geralmente fica meio que, né? E aí é o erro, né? Porque você tem que produzir mais, gerar emprego, gerar, né? E, e você só consegue isso se você for bem sucedido, óbvio. O cartão é uma maneira de você mostrar isso, uma boa apresentação, impressa, tudo isso faz parte. Então, na festa, na empresa, em todos os segmentos, o impresso, ele ainda está tá, tá, tá bombando. E hoje a gente vê um outro segmento que caiu, que eu até botei né, mais para frente aqui, que é o de manualidades, né? Com a crise, as pessoas já perderam emprego, enfim. E aí as pessoas estão fazendo origami, estão fazendo forminha de festa, estão fazendo decoração de, de ambientes com papel. Então, é mais um mercado que se abre. E a gente faz muitas oficinas lá no show da, da Pedrigone, no Paperpoint, e, e as pessoas vão porque tem sede de aprender a lidar com o papel de maneiras diferentes. Então, não é só imprimir numa gráfica, mas também trabalhar, dobrar, cortar, fazer trabalhos bacanas. E a gente fornece até o papel gratuitamente para layout, e aí fica também.
à disposição de vocês, porque a gente sabe que o papel, como ele é, o nosso papel é diferente, pode gerar dúvida. Nossa, como que eu vou imprimir um papel vermelho, né? Uma vez eu fui visitar uma agência aqui de São Paulo, uma bela agência, por sinal, e o designer criou um cartão de Natal e ele queria imprimir a foto do prédio da, do cliente no, na, no cartão. E o cartão era azul marinho. Ali, dá para imprimir uma foto no papel azul marinho? <risos> Patricromia. Assim, pá. Offset. Depende do azul. Se for azul azul cara, marinho, azul marinho, marinho, marinho quase dá. preto. Não dá. Aí ele falou, como? Oh, mas não dá para imprimir nesse papel? Dá para imprimir com tinta prata. É, mas ali ele ia querer quadricromia. Daí ele tinha que dar um calço de branco opaco, de outro calço, depois quatro cores. Você entendeu? Isso é o quê? Falta de informação gráfica, de, de, de um, né? Falta de fazer aula alemã, de de falta de cama alemã. E, é, e aí o estudante, o profissional, que ele não teve essa formação que vocês estão tendo, ele vai lá e ele acaba com o trabalho, porque o cliente ficou maluco, porque o cliente falou, bom, e agora o meu trabalho? A culpa foi do papel, né? na cabeça dele foi, mas não é, a culpa é do projeto. Então, o que a gente faz no showroom, no paper point, é isso, gente, ó, isso tudo, olha, é o que você pode fazer, mas tome certos cuidados. Então, vai conhecer a gráfica, vai conhecer o papel, vai saber o que você pode ou não fazer, porque ali é o básico do básico, né? Não dava para fazer do jeito que ele queria, mas dava para fazer uma série da vida, né? já não era mais a foto. Então, essas coisas a gente vê que acontecia muito, hoje nem tanto. Hoje o showroom, ele dá menos papel para fazer teste do que oficinas, do que exposições, do que pessoas indo conhecer, porque os testes vão diminuindo, né? as pessoas vão sabendo trabalhar com o produto, vão necessitando menos de comprovar se vai dar certo ou não que ele tem na cabeça. Mas eu sempre falo nas apresentações, gente, aprende a trabalhar com o papel, aprende a, a, a parte, a produção gráfica é importantíssima, porque senão você não toma. É, só vou fazer rapidinho. Não acabou, acabou meu tempo. Não acabou nada. Eu Dava acabou. pra ficar aqui até... Aí tá passando, olha, todos os lançamentos, que era Pantone, a, o Tiffany, pode ir. <risos> Nós temos uma linha muito extensa, mas eu acho que o mais importante hoje é a gente deixar vocês com a sensibilidade aguçada. Olha os trabalhos maravilhosos, olha aí, setores. Oh, né? Esses trabalhos todos são esse papel. Se vocês nos procurarem onde a gente está no PaperPoint ou seguirem a gente nas redes sociais... Ou receber uma visita da Vex Ou receber uma visita da Vex Helena <risos> A gente vai entregar catálogo, mostruário, falar de papel e tudo isso que vocês estão vendo aí, que a gente não está conseguindo passar. <risos> é, ó, trabalhos manuais. É, é a vida né, recheada com esse produto que a gente gosta tanto. Então, hoje não precisa dar mostruário e falar do produto, mas instigar vocês a ir atrás, a conhecer e a valorizar esse, esse produto tão... Eu acho, né? Tão bacana na vida da gente. Acho que é isso. Eu atropelei tudo, mas terminei na hora. Se alguém mais quiser complementar, a senhora vai deixar. A gente volta para o piloto, só ah, para a gente tá. ouvir aqui as opiniões aí. E é. que acho que vai complementar também com a, com a conversa e com a discussão. É. Boa noite, todo Boa mundo. Noite. Obrigado, Alan, Bach. É super prazer estar com. Eu não tenho apresentação. É... <risos> eu vou. Ele é analógico. analógica. Analógica, eu sou do espaço do livro. É... E só duas coisas antes de, de me apresentar melhor e tal, das coisas que, que o Gilberto e a Ine falaram. Primeiro, que acho que eu não conhecia tão a fundo do seu trabalho e eu achei de chorar, de emoção, achei lindo. <risos> e obrigada de ter dividido. É, e também eu vejo um pouco o seu trabalho uma coisa como o, o papel como meio. É um, um trabalho artístico, um trabalho de arte, assim, como eu vejo. E aí vocês um suporte, um jeito que vocês 
acolher, de, de fazer essa interação com a cidade, de, de, se, de se expressar e tal, e que é bem, bem legal. Só que tem que resultar. <risos> Obrigada. E do papel, o que é, teve alguém ali que falou uma coisa que era, ah, o papel então vai virar uma coisa de luxo. É, bem, eu trabalho há bastante tempo como produção gráfica, eu trabalhei um tempo em agência de publicidade e eu entrei numa mega crise ética com a publicidade. Super particular, não tem bom nem ruim, mas é um, foi uma coisa que rolou comigo de... Eu me dava uma angústia maluca de imprimir um monte de coisa e esse negócio durar, às vezes, um dia, uma semana. E tem uma coisa que eu sempre penso que é que a coisa que mais dura na publicidade é o relatório anual, que dura um ano. Porque daqui a um ano vem outro e acabou aquele. Né? Então, começou a me bater essa crise há bastante tempo já. É, de, e de todo o esforço que você fazia para aquele negócio ficar pronto e a noite não dormida e não sei o quê, para o negócio ir para o lixo e um pouco isso. Não só ocupar o teu espaço em casa, mas ocupar o espaço desse papel no mundo. Porque, sim, o papel é infinitamente reciclável, mas, infinitamente não, é finito, né? Na verdade, não é infinito, mas ele, ele pode ser reciclável várias vezes, mas também não é a verdade do mundo, né? Tipo, tem muito papel que não vai para reciclagem e tal. E... Culpa É, não, total. Mas, enfim, é, essa é um pouco a verdade do mundo hoje, que a gente tem tentado, de uma maneira, mudar e tal. E, enfim, é, eu sou produtora gráfica, dou aula aqui no IBAC, comecei a dar aula aqui no IBAC esse ano. É, e, muito bizarramente, eu queria ser produtora gráfica desde que eu tenho 15 anos. Que ninguém nem sabe até hoje o que é que eu faço. Minha avó, <risos> muita gente, eu sem entender exatamente o que, que eu faço. É, nós, essa categoria de pessoas que chamam de produtores gráficos, são poucos e raros. Cada vez menos. Cada vez menos, o que é completamente desesperador, porque isso me dá uma sensação de obsolescência. <risos> E, e eu queria ter essa relação com o papel e eu, que, e eu acho que o papel também me leva para a arte em várias situações. Então, eu estudei numa escola que chama Carlos de Campos, fiz um curso cacá, não sei se vocês conhecem, mas eu fiz um curso que na época chamava Desenho de Comunicação. Eu não sabia desenhar, todos os meus amigos eram super artistas e eu não, e aí eu encontrei na, na reprodução, no, no imprimir, um jeito de estar muito ligada à arte, muito ligada à imagem e à cor, sem necessariamente precisar de um dom. Então, por isso que eu também não sou designer, porque eu também acho que seria uma péssima designer. <risos> então, foi um jeito que eu encontrei de, de me relacionar com isso sem, sem ser artista. É, e aí eu fiz esse curso técnico e fui trabalhar numa agência, que era o que então eu entendia como que minha profissão poderia oferecer, e eu não pensava no livro como uma possibilidade. Eu achava que era isso, que eu ia trabalhar em agência de publicidade para a vida, e eu entrei numa, nessa crise louca, e aí é, um vendedor de uma gráfica, que infelizmente não existe mais, me ligou e falou, ah, minha esposa trabalha numa editora e ela está procurando uma assistente e se você souber de alguém é, e quiser indicar, vai ser ótimo, ela está meio desesperada aqui de uma pessoa e tal. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, eu nunca tinha pensado no livro. E aí eu liguei para ele e falei assim, eu quero me candidatar nessa vaga aí. E aí ele falou, ah, a editora é super tranquila, é só ir lá e fazer as coisas tudo direitinho, vai dar tudo certo, você vai se dar super bem, vai ser ótimo. E aí eu cheguei nessa editora e tinha uma pessoa de pé parada na porta da editora fumando com uma túnica preta, olhando por nada, do vazio. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu achava que o pessoal da publicidade era meio nada a ver, assim, meio malucão. E eu falei, não, mas acho que o pessoal do livro é um pouco pior. E essa pessoa era o Charles Kozak. 
E eu não podia nem imaginar que além de tudo, além de ser ele, ele era o dono. Né? E eu falei, caramba, que lugar que é esse? Oi? Cosac Naí. Cosac Naí, exatamente. E, enfim, é, e aí eu imprimi o meu currículo no papel Color Plus. <risos> É, e coloquei lá que o meu currículo estava impresso, sei lá, era super novo, enfim, fazia um pouco de tempo e tal. Pus colofão no currículo, exatamente. E um pouco também angustiada dessa coisa da agência que era, toda vez a gente criava uma mega campanha maravilhosa e vamos usar esse papel e vamos usar esse coitone, vamos usar isso, vamos usar esse recurso. O cliente achava lindo, comprava a ideia e falava, legal, vamos fazer uma mala direta no puxê. Ah, que <risos> Tipo, todas as, todas as campanhas viravam uma mala direta no puxê. E aquele negócio vai te, vai te frustrando, vai te frustrando. E aí, bem, eu, é, com relação a essa coisa de editora, eu nunca tive muito essa coisa de tipo, ah, eu vou comprar esse livro porque esse livro é dessa editora. Eu olho o livro, acho legal o livro e vou comprar, meio beleza, que editora que é e tal. Aí na entrevista, a Elaine, eu fiz entrevista com a Elaine com a Lê, a Elaine Ramos, que, é, que foi diretora de arte da COSAC durante bastante tempo também, me perguntou se eu conhecia a COSAC. E eu falei não. E aí eu acabei de perder. Voltei para casa, me fez mil perguntas e tal, e falei para ela que uma das coisas que eu acharia super legal sair da publicidade, entrar no mundo editorial, seria essa possibilidade de ter mais recurso, de, enfim, usar um papel, usar um pantone, só queria, só queria usar um pantone, gente. <risos> só não é isso. E voltei para casa e fui para estante de casa, e eu descobri que eu tinha livro da Cosac em casa, eu falei, meu Deus, <risos> eu, eu vou ligar lá e falar que sim, eu conheço. <risos> Nessa decisão que eu saí da agência e fui trabalhar na coisa que eu, na, profissionalmente, seria como se tivesse dado um passo para trás. É, fui para ganhar menos, fui para ser assistente, e eu falei, não, mas eu vou, eu vou encarar isso, assim. E aí eu trabalhei na coisa que durante oito anos, até o dia D. Que eu e estava lá. Você estava lá? Você estava chorando? Vamos mudar de assunto. <risos> e, e dia 31 de novembro. Exatamente. Exatamente. Era o último dia da editora. Todo mundo chorando na intercessão. Aqui, por sinal, acho que a melhor editora que já teve em livros de arte. É, é uma editora muito conhecida por ter feito uma revolução. Contemporâneos. E uma revolução nesse sentido de ter um espaço é, que eu acho que hoje a Carambaia tem um pouco essa pesquisa e essa busca de chegar no lugar de um livro objeto, de um livro com mais recurso e tal, só que numa escala bem pequenininha. E a Cosac tinha uma coisa mega, assim, de uma alta produção e tal. E para mim foram os oito anos mais incríveis da vida, assim, de ter essa possibilidade de usei bastante. A Elaine Ramos, minha amiga e minha ex-chefe, acha a escala Pantone, por exemplo, pouca opção. <risos> Imagina papel, que ela acha que a gente nunca tem o um papel exatamente aquele então, que ela quer. Enfim, então foi muito, muito, muito enriquecedor esses oito anos e eu não trouxe nada digital, eu trouxe física. <risos> É, e aí, uma coisa que, é, que eu acho que tem a ver com o que o Gilberto ficou falando sobre essa coisa do papel especial, a gente tinha um grupo que eu não sei que fim que deu. É, ele deve continuar quando eu conseguir... Em 2020. Sobre o conceito que é papel O que é papel fino. Não tem a categoria. Né? Mas já encerrou. Encerrou. Ah, encerrou no conceito, mas aí a gente tem que ver o que, que a gente faz para amarrar. O que, que é esse grupo? Existe a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, BTG, e como não existe uma categoria para o papel fino, existe uma categoria ampla chamada papéis especiais. Em papéis especiais entra, por exemplo, o papel para lixa, que é um abrasivo, o liner para adesivo, são vários papéis que entram que não tem nada a ver com as unidades do papel fino. Só que 
que o problema do papel fino em si é que você não tem uma característica comum a ele. Tem produtos, por exemplo, você fala, o que é o puxê? Ah, papel, tem um coating de caolim. Você tem uma, uma, uma questão técnica que define o que é aquele produto. Quando a gente fala em papel fino, é um conjunto de características que dão esse conceito de papel fino. Mas você não tem uma característica comum a todos. Pode ser a cor, pode ser a textura, até a questão da tiragem. É, isso tudo entra... Então, assim, a gente, o que a gente fez? A gente deu uma, colocou várias dessas características para formar o que seria, a princípio, uma cartilha. Para meio que regulamentar o, essa, esse... Dar um conceito do que seria o papel fino. E aí, aí existe a parte prática. Para você considerar isso uma cartilha, você tem que submeter a um dos órgãos que rege a indústria papeleira e gráfica. E aí a gente descobriu que não é o que a gente apresentou, que seria para os papeleiros, então a gente tem que amarrar só esse final desse caminho. Mas foi legal porque reuniu vários fabricantes de papéis finos, inclusive de fora do Brasil, e, e todo mundo chegou num consenso básico do que seria um, um norte para essa definição, para a gente poder se apresentar para o mercado como conceito. Mas aí falta essa amarração. O próprio nome é, é, gerava polêmica, né? Do papel fino, a porque polêmica. a primeira polêmica era o nome, porque papel fino, aí você fala assim, ah, papel bíblia, por exemplo, que é um papel fino. Então, papel fino pode render a espessura. Você é, é. falar papel fino, o que é? De fino de refinado. Tá bom, então podia ser papel chique. Né? Então, bem polêmico. É, só uma coisa que eu ia comentar lá no começo e que eu pulei e acho que tem a ver com isso, que alguém falou, ah, então o papel vai virar uma coisa de luxo e tal. O que nesses últimos anos eu tenho observado é, e até a ida para a última feira, tem uma feira na Alemanha que chama Drupa, que acontece a cada quatro anos, é uma feira especializada na indústria gráfica. É, foi bem chocante para mim. Primeiro, porque foi a primeira vez que eu fui, obviamente, é bem absurdo. E segundo, porque é, tem um choque ali, é, quando a gente fala do digital, de uma coisa que chama impressão digital, que é essa impressão que possibilita essa tiragem de três exemplares, de dez exemplares da autopublicação ou dessas coisas mais especiais que são para um nicho, do nicho, do nicho, do nicho, que dez pessoas vão se interessar em comprar, em ter e tal. E que a estrutura, o que eu fico pensando muito ainda é que se você olhar nos catálogos dos papéis, ah, essa linha aqui, ela está preparada e adequada para o processo de impressão digital, esses outros tantos não. Se você ligar hoje numa gráfica que tem uma impressora índico, que é de impressão digital, de alta qualidade e tal, você vai pensar, ah, eu queria imprimir no Polisoft de 70? Ah, não imprime. Eu queria imprimir no não sei o que, ah, não imprime tem uma linha ainda restrita de papéis homologados para esse tipo de, de máquina. E o que me dá um pouco a impressão é que tem um pequeno desencontro de estrutura instalada do que é uma fábrica de papel de altíssima produção, quer dizer, uma fábrica tipo, sei lá, PP na China que produz a maior fábrica de papel do mundo, versus a essa realidade que é, ah, mas eu queria imprimir três no papel A, o outro queria imprimir quatro no papel B, o outro queria imprimir dez no papel C. Como essa indústria produzir, dá um play, aí depois de falar melhor sobre isso do que eu, mas dá um play numa máquina de fabricar papel, não é produzir dez folhas, essas dez folhas que você vai produzir o seu convite para o teu evento de dez pessoas. Então, como isso, isso ainda para mim é, é até uma incógnita, assim, de como, como isso vai se, se encontrar é, na prática para uma coisa atender a outra. Porque ainda tem esse, esse distanciamento é, de, 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 da quantidade de papéis que estão preparados ou não para imprimir na impressão digital. Mas isso era só porque acho que tem a ver com o que ele falou de que o papel então, vai ser uma coisa de luxo. Então, Acho que, não sei, espero que não, porque eu quero fazer bastante livro ainda na vida. Mas, é, a outra coisa que eu queria falar sobre papel especial é que 
ainda nesse conceito, tipo, saindo um pouco dessa coisa, ah, vamos definir e tal, e voltando para ampliar esse conceito, eu acho que tem uma coisa que é o que você faz nesse papel torna ele especial. Né? Então, é, você pode imprimir, por exemplo, eu imprimi um livro uma vez, é, tinha uma fábrica, a indústria americana de papel, não sei ainda se... Sul-americana? Indústria americana de papel. Sul-americana. Sul-americana, do Hugo. É. É, o rapaz da gráfica me ligou, estava procurando um papel diferente, sempre nessa busca infinita da, da super vida de Lain, assim, de um papel que não é exatamente o papel do mercado é, editorial, mas vamos trazer esse papel para dentro do universo, do nosso universo, né? Então, essa transposição de coisas, e o, o, o vendedor dessa fábrica me falava que o melhor cliente dele era a barraca do Acarajé, porque ele usava aquele papel, a gente já terminou o papel, na, o papel AG na Kodak de peixeiro, <risos> o papel do peixeiro, né, que você vai lá no, na carne e o cara embrulha e a gente transforma isso em livro, você, você pode ir na trans, você vai ver a quantidade de livro que tem feito em papel de carne lá, né. É, e aí, teve uma, uma situação muito curiosa disso, que foi, o estava procurando um papel, falou, não, tem um papel aqui, atende suas características e tal, não sei o que, é um lote que sobrou de uma encomenda que eu tinha feito para a Natura, tem exatamente a quantidade de papel que você precisa, vai dar tudo certo, não sei o que, ai, que lindo, o papel era maravilhoso, é, entregou na gráfica. Aí o vendedor da gráfica me ligou e falou, ali o papel chegou dobrado. Eu falei, não, não chegou. Aí ele, não, o papel chegou dobrado. Eu falei, não, não chegou. Estava em negação completa e absoluta. Aí eu falei, como assim entregou dobrado? Né? E aí, não sei se vocês têm, sabem disso, mas as folhas gráficas elas têm formato grande, tipo 696, 70 por, por, por um metro, enfim, é uma folha grande. Né? E o cara pegou essa folha e dobrou, pegou em resma, pegou umas resmas da, das folhas e foi dobrando assim, ah. e assim. Então tinha um monte de gominho de papel dobrado, assim e assim. Eu dava pulos de desespero, porque eu falei, meu, eu vou ter que começar essa pesquisa de novo, não acredito. Não vou encontrar esse papel em lugar nenhum, da noce e tal, eu tenho desespero. Liguei pro cara da fábrica e falei assim, meu, você me entregou o papel dobrado, você tá louco? Só porque eu dava pulos, assim. <risos> E ele falou, Aline, é claro que eu entreguei o papel dobrado. Você já viu o tamanho dessa folha? Aí eu falei, bom, tipo, pra ele não tinha problema, porque se ele vai entregar pro cara que é o cliente dele, pra fazer pacote, pra, pra cortar quadradinho pra você comer o pastel na feira, tudo bem, tá dobrado. Enfim, deu tudo errado, devolvi o papel, trocou e tal. Me atraiu o livro design pro mundo complexo. Enfim, trocou. Muito complexo. Muito complexo. Papel para o mundo completo. Enfim, então, é, eu acho que uma das coisas que a gente ficou tentando fazer nesse tempo ali na, na COSAC, e depois fiz vários projetos com essa ideia, é um pouco de transpor, transgredir um pouco essa ideia. A, a ideia sempre ali era um pouco de transgressão desse conceito, ah, isso é para isso, isso é para isso, legal, então vamos fazer diferente. E que foi muito legal. Então, eu trouxe esse livro aqui da, da Lina Bobardi, que tem esse primeiro caderno, que é no papel AG, é, lindo, né? E, e que, enfim, é, o livro não é inteiro nesse papel, fica é difícil de ler e tal, mas tem uma uma abertura do livro que foi feita nesse papel e que a gente entende isso como um papel para esse livro totalmente especial. Você sai do, do normal, do, da commodity do papel para entrar num universo especial, diferente e tal. Então, eu só queria... Posso passar o livro, não tem problema nenhum. Só que esse é tipo o último da vida, então eu só queria todo o amor do mundo. Só o ciúmes. É, o sinal, né? Virou relíquia um pouco. É, eu, na corrida maluca é, para vir, enfim, foi tudo um pouco rápido. É, esse livro aqui que eu trouxe também para a gente dar uma olhada é o Barton, que é essa edição nova da, da Ubu, que é a editora da, da Elaine. É, enfim, só uma contextualização. Eu, nos últimos dois anos eu trabalhei como freela, 
digital do U e para várias outras editoras. E a partir de janeiro eu comecei a trabalhar exclusivamente numa editora chamada Todavia, que é aqui na rua de baixo, inclusive. É, então tem. O Trapaz nem trouxe um livro da Todavia, mas é, só para fazer. Eu não cheguei até o final da, da apresentação. É, quando a gente fez a, essa edição, esse livro era uma publicação da da COSAC, que eu não consegui encontrar. O que eu encontrei estava num estado muito deplorável. É, mas era uma publicação da COSAC feita no papel, que originalmente esse papel é usado para junta mecânica. E que, é, sei lá, tem duas peças de motor, e aí, para não ficar atritando metal no outro, eles fazem como se fosse uma porquinha, uma coisa de papel, para vedar... É junta. junta mecânica. Uma junta mecânica. É. E a primeira edição desse livro, quando a gente fez na COSAC, era nesse papel de junta mecânica, que um pouco, de novo, nessa coisa de sair do, do universo do, do papel é, dedicado às artes gráficas e tal. Tá. E aí, o que aconteceu? A gente comprou, fez o papel, esse papel a gente não tinha a menor ideia do funcionamento dele. E era um papel que absorvia toda a um, umidade do universo. Você poderia morrer seco do lado desse livro. E aí, o que aconteceu foi que, bom, primeiro a gente ficou um pouco preocupado com as pessoas alérgicas, porque ele fedia, o cheiro era horrível. E a outra coisa é que, como ele, ele absorvia essa coisa do, do universo, a água do universo e tal, é, esse livro ele tem uma coisa de que ele vem com as páginas todas fechadas. O livro, se você for ler, ele é um livro inteiro de pena. E vem uma reguinha junto que você precisa abrir todas as páginas para rasgar, para encontrar o conteúdo, o texto aqui dentro. Ele vem todo costurado, um livro todo fechado, que tem bastante a ver com a história, com o texto e tal. É... E, e aí o problema da umidade era que a pessoa, na hora que ela ia passar a reguinha, ela não conseguia porque o papel estava encharcado. E aí o papel rasgava todo. Então até uma coisa que a gente fez para isso foi ter na publicação colocado esse plastiquinho aqui entre a capa e o miolo para segurar um pouco essa, essa umidade do ar para conseguir rasgar as páginas e tal. E quando a Ubu foi republicar o livro, a gente foi atrás de novo desse papel e aí a gente não conseguiu viabilizar, o papel importado da Alemanha, foi uma loucura, a gente não conseguiu. E aí, então, a gente usou esse papel que é da Febrigoni, que é um, um F-card, é, na, na publicação da, da Ubu. É, tem uma coisa que é muito, muito tem uma relação de valor né, entre o papel, que é esse papel que a gente chama de commodity, é puxê, ou estética, tal, pólen, e entre os papéis são especiais. Então, no geral, a gente encontra mais os papéis especiais é, em partes determinadas do livro, como, por exemplo, a capa, as guardas, que é muito difícil que a gente consiga fazer, a não ser que a gente seja bem picão mesmo, que a gente consiga fazer o miolo inteiro do livro em um papel especial para uma grande tiragem, para uma pequena tiragem, isso já é completamente mais, mais viável e tal. Aí, eu trouxe um outro livro que também é da Ubu, que são duas edições do Makunaíma. Então, esse, essa é a edição especial, essa sobrecapa, é uma gravura original de um artista chamado Luiz Erlini. Então, toda a ilustração é, do interior do livro são as reproduções dessas monotipias que o Zerlini fez. Então, a ideia era que ele colocasse um monte de planta, um monte de coisa numa prensa, inclusive pessoas. É, <risos> sim, tem pessoas. Pessoas peladas, ó. Oh. Então, a ideia é que ele fizesse essas... essas gravuras e tal, e nessa edição especial, num papel super especial é, da Febrigoni. Foi sugerido para ele? Ou foi ideia dele? Foi isso? É, não sei, não lembro exatamente essa ordem. Eu acho que já era o trabalho que ele estava fazendo. Não, não sei te responder exatamente essa ordem. Se foi uma encomenda da Ubu, tipo, ah, ilustra esse livro para gente e ilustre como você vai entender. E aí, a partir 
partir disso, ele usou isso como oportunidade para fazer trabalho. Ele me escapou agora, não lembro qual foi a sequência. Mas isso era, seria possível, assim, alguém falar, ah, a gente tem um livro, ou qualquer editor, a gente tem um livro. É, isso aconteceu, por exemplo, não sei se vocês já viram uma edição da Cuidar que chama The Cameron. É, a gente chamou um ilustrador, que é o Alex Serpeni, para fazer as ilustrações. E ele fez todas as ilustrações do livro e isso virou uma série comercial dele que ele vendeu depois para os originais e tal, assim como aconteceu com o Zerbini. Tipo, tem as, as, as gravuras originais que viram o trabalho dele, assim, na é, Então, um pouco a ideia dessa, dessa edição é, especial era ser, então, um livro de capa dura, é, com um pedaço né, da reprodução original do Zerbini, com sobrecapa. E aí, então, na capa desse livro, a gente também tem um papel especial aqui também da... É, esse aqui, né? O Old Mill é da edição, é, ah, tá. da edição comercial. Então, tem uma edição luxo e uma edição comercial. Essa edição luxo era uma edição numerada, assinada pelo próprio, pelo próprio Zerbini, numerada, acho que era ou três livros é, assinados. É, e a outra edição, que é uma edição de mercado, livraria, 3 mil, 4 mil, não lembro qual foi a tiragem, é, também com papel especial na, na capa. É, também tem esse, esse papel da concorrência, Esse também era um papel que, que, enfim, a ideia um pouco era fazer um livro brochura desse tamanho, que era um pouco desafiador, um livro que, que, que resistisse e tal. Então, a gente encontrou esse papel para fazer essa capa e aí é, esse papel é da, é da Arjo Ignis, que é um outro concorrente. <risos> concorrente. É, e é, sei lá, é um livro que ele é gigante e eu consigo fazer uma coisa sem ficar com dó. <risos> uma coisa tipo isso aqui no livro. Então, uma junção de, de fatores aqui que me permitem fazer uma coisa dessas aqui com o livro, sem que ele despedace e continue existindo assim, inteiro. É, e eu trouxe também esse outro livro do também é da Ubu, do Silvio Meirelles, é, que tem aqui na capa um material que chama cartão couro, também é um material importado, que tem que dar essa cor, não tem de você poder... É, como ele é quase um, parece um tecido, assim, ele tem uma coisa que ele vicia zero, né, essa coisa de marcar e tal, então ele dá uma... uma sei lá, uma coisa de deixar o livro maleável e, e, e bem gostoso, chama cartão com Então, só para a gente também um pouco sentir os papéis, possibilidades. Posso fazer uma pergunta? Você que trabalhou em editora e aí de que trabalha em empresa de papéis, uhum. é, como é que funciona essa sinergia, por exemplo, em que momento ela sugere papéis que você não conhece, em que momento ela tem disponibilidade assim, de entrar dentro da sua criação? Para participar do processo. Assim. Como é que funciona? É você que comanda isso ou o papeleiro ele tem uma função chave dentro do processo? Eu acho que, segura aí rapidão, mas fica aí para a gente não sei Eu acho que tem duas possibilidades. É, eu acho que tem horas que a gente, enquanto produtor, enquanto é, designer, né, é, a gente não sabe exatamente de tudo, tudo, tudo que está acontecendo, de todos os lançamentos. Então, um pouco tem uma busca tua de ir atrás, ah, quem são os fabricantes de papel, quem vende papel. Ninguém foi lá na porta da Cusac e falou, olha, esse aqui é o papel agir, esse aqui é o papel do fecheiro, a gente foi atrás. Então, um pouco tem uma busca que é tua e um pouco tem a, essa, essa coisa que é o pouco que a gente está falando, me liga que eu vou lá e te levo o catálogo. Né? Então, tem essa, essa via de não dupla. Já aconteceu, a gente fez um livro uma vez, é, logo que eu entrei na Cusac, estava rolando um livro de fotografia do Duran, me lembro muito disso ter acontecido. A Letícia, que então era minha chefe na Cusac, 
é, meio que brifou a ideia e falou, Ide, que era um papel assim, assim, assado, com essas características. Foi um fumo. <risos> então, e aí foi um jeito, foi uma, uma, tipo assim, logo, que era um papel assim, é, como, como, é, não, não só confiança, tipo, que era um papel assim, me mostre o que, que você tem de disponibilidade. A Claudinha já me ajudou horrores, já sentou comigo. Morria de medo de lá, você tinha que pensar no envelope e que você ia levar o papel. Você levou o envelope esquisito, ela ia querer o papel do envelope. É, exatamente. <risos> Aí, tipo, sei lá, de coisas de... A gente vê o um material, não sei se vocês conhecem, mas tem uma edição é, de um clássico, o Guerra e Paz, da Kozak, que é uma edição completamente de luxo, com uma capa meio que parece um tecido. Na verdade, só o verso do material. Eu fiquei <risos> dias e meses procurando material, uma hora eu falei, ele chega, não dá mais, a gente vai na gráfica, você vai olhar tudo, porque eu não, não acho o que você quer. E aí ela pegou o, o, o couro da capa, virou e falou, é isso que eu quero. Eu quero o contrário, eu quero o avesso. <risos> né? Então, tem essas, duas, tem essas duas vias. Elas podem acontecer. A Cláudia, hoje, é, a vida dela é dedicada a isso, né? a, a, a saber dos papéis que, que existem. A Cláudia já passou tipo, um dia inteiro comigo na COSAC, separando o catálogo, tipo, isso tá valendo, isso não tá valendo, isso ainda existe, não existe. Ah, eu faço isso também, joga fora. Aprenda a ver, joga catálogo. Catálogo é, fora, é. porque você também não sabe, tipo, é muito dinâmico, né? Então, então é papel da indústria informar, principalmente os lançamentos, né? Sim. Mas é difícil você fazer a informação muito, muito, muito peculiar, que é bem rara é, de existir, que era ter uma equipe de design grande internamente, com pessoas tipo, super boas, de ter um protográfico internamente, de ter tratamento de imagem internamente. Então, era, como era uma editora dedicada é, a livros, muita coisa de livro de arte, e tratava os livros com um apreço gráfico acima da média, sei lá, com, com isso, tendo, isso sendo sempre uma linha importante dentro da publicação, tinha uma estrutura ali interna muito peculiar. Nenhum, assim, nenhum eu vou, vou exagerar, porque eu não sei de todas as editoras, mas as editoras, grandes editoras, médias, pequenas, tirando as muito pequenas mesmo, contratam designers de fora, estúdios de design. Então, tipo, a, a, todavia, por exemplo, a cada capa nova que a gente vai fazer, a gente tem um projeto de miolo que é para todos os livros, mas a cada capa nova que a gente vai fazer, a gente combina um designer diferente. Então, a mesma coisa que a Arambaia, cada projeto novo que vai fazer, pensa no projeto e fala, putz, acho que esse projeto caberia com esse designer por conta do portfólio que ele tem. A, a TAG também funciona assim, exatamente, a Companhia das Letras funciona assim. Então, a Ubu não funciona assim porque tem lá e lá e lá não. É, que ela faz os projetos do livro, mas também já convidou designers para fazer projeto para eles, ou porque achou que ia ser mais legal o um trabalho daquele designer para aquele livro do que o próprio trabalho dela, enfim. Então, é, existe 
senti bastante isso, assim. Então... É totalmente verdade. Toda a vida. Totalmente verdade. É a boquinha abrindo e fechando. Trabalhei um tempo na Amazon. E, tipo, teve um dia que tipo, alguém pegou um livro da Toda Vida e passou por todas as pessoas perguntando o que, que eles achavam que era. É, e quando e aí? Descobriu que era, acho que uma pessoa chutou que era o movimento da boca. Assim, Sim. Mas foi uma pessoa na Amazon inteira. E foi super legal. Assim. Sim, é exatamente isso. Eu Toda Vida por causa do logo. Não, total. E o, o designer que fez, que é o Pedro Inoui, ele tinha várias propostas e antes de apresentar para o editor inteiro e tal, tem a Cissa primeiro, que é responsável pela comunicação da editora e tal, diretora de comunicação. Ele falou, putz, eu tenho uma ideia aqui, meu, mas não vou nem apresentar porque não vai pegar e tal. E ela, não, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E era o logo toda a vida. E aí, na consciência, eu vou apresentar, acho que é a melhor Sim, ideia, é mais brilhante. Né? É. Acho que até no site da Toda Via tem um vídeo do Pedro e do Daniel Trent falando um pouco sobre essa coisa, mas não é mito, é verdade. É, E acho que tem um pouco também a ver com o que a ID falou, que é um pouco como usar, né? Então, tipo, se você, o que, que você quer, na verdade? Porque na hora que você coloca um papel e você tira desse lugar do commodity, do boucher e do offset e tal, você está você tá dizendo alguma coisa com aquilo também, para além do que está impresso, né? Então, você está dizendo sobre um tato, você está dizendo sobre uma cor, você está dizendo sobre uma textura, e isso tem informação, isso significa alguma coisa. Então, isso tem que estar tá incorporado no projeto. Por que, que eu vou usar um papel revestido? Por que, que eu vou usar um papel não revestido? É, então, acho que tem, tem super a ver com o que a ideia teve falou mesmo. Cenar que o livro, eu me espantei ah. quando eu vi um pedaço do papel da costura. Ele, assim, eu quase chorei quando eu vi. Ele, ele usou. Um assim, disse, ele us, quando nós vendemos aquele papel, a gente vendeu para ele usar no desfile, mas a gente não sabia o que ele ia fazer. Sim. Então a gente foi. Eu ia até trazer as fotos, mas acabei tirando. Então a gente foi no desfile para ver o que, que ele fez com o papel. Era um papel vegetal. E na passarela ele colocou uns cones com a luz e a gente. Ah, são os cones, legal. Aí as modelos começaram a entrar com aquele Playmobil, né? É. E vestidos, parecia vestido de, de renda. 15, né? Todo mundo, nossa, mas isso não combina com o São Paulo Fashion Week. Aí quando acabou o desfile, nem a gente percebia que era papel. A gente ficava, será? Não é possível, é, não é? Aí eles, elas entram, as modelos, apagam a luz. Aí, quando acende, elas estão rasgando os vestidos. Uhum. Eu, e eu, evidentemente, loucura, pulei né? na passarela para pegar os pedaços, que depois eu levei para o showroom. Foi super forte. Peguei uma saia, peguei um pedaço de um corpete. Para mais um milhão de jogos. É. É. E tá lá, a gente tem os pedaços lá. Não, Ele mas usou eu... uma faca... Ah, eu, eu não tive meu desfile, mas assim, eu lembro. É, Diz que o pessoal da alta bem. costura se julgou no <risos> desfile para conseguir pegar é, a papel. Era alta, mas eu me julguei. E ele, ele fez uma faca, como é que é? Daquele laser? laser. Para cortar, então parecia renda. Um trabalho maravilhoso. Gente, o Junacal deixou de ser estilista. Hoje ele trabalha com papel, fazendo workshops, fazendo massa, faz um monte de coisa. Ele não faz mais roupa. Falar em papel, bom, a capa do Zucchi de agosto. O é... <risos> artista que ele chamou. Se você chama Eric Steider, é americano, e ele vende, ele trabalha com meio tecnologia e papel e arte. Ele 
a capa da Azul, que tem 150 camadas recortadas daquelas máquinas de fazer laser laser, e vai formando, um, parece aquelas mesquitas árabes, só que com detalhes em relevo, e vários furos, então você vê mil detalhes. Então a Guarda ele também vai vir para o Pixel Show, mais já vá. <risos> em novembro, é, para palestrar, vai é fazer uma micro exposição, também vai estar lá mostrando o processo criativo dele. E é papel, né? É papel, gente. Nossa, super demorado. Posso Claro. É, como eu disse antes, eu sempre trabalhei com projetos muito comerciais. Eu sempre tive essa questão que ela falou, que era uma frustração quase perene de querer fazer, produzir coisas com papéis especiais. Só que eu nunca conseguia, porque o cliente não provava o custo. para fazer uma filipeta que você vai jogar na, no farol. Tem que ser para um trabalho especial também. Mas o que eu quis dizer é que ele fez dois mil. Quando saiu o relatório, a foto do CEO, ele não gostou. Ele achou que ele não estava bonito. Jogou tudo fora Ai, e fez tudo de novo. Então eu falo, é cultural ou não é? O cara, ele, a empresa ou a pessoa, ele valoriza... Uh, e paga. Quando ele não valoriza, ele não paga. Então, se, se ele tem um, um carro, né, um Lamborghini, ele pode fazer o material da empresa ou dele um papel especial. Mas ele não paga porque ele não valoriza. A gente tem tanta gente que tem dinheiro nesse país, mas ele nem sempre paga. Você vai numa empresa como, por exemplo, a gente foi na Glória Coelho, que é uma estilista e tem roupas carésimas. Ela fez, inclusive, porque a gente doou o papel, a, a, toda a decoração da São Paulo Fashion Week com papéis feminino. E aí a gerente de marketing falou, vocês acreditam que os vestidos que a gente vende de 20 mil reais não são entregues numa caixa? São entregues numa sacola. E nem é uma sacola tão fina quanto deveria ser. Então eu vejo o lado, sim, porque tem, é caro, você tem que negociar, você tem que batalhar, mas eu vejo aquela pessoa que poderia, porque ela vende um produto caríssimo, e ela pega, pega um vestido de 20 mil reais e traz a nossa cola. Oh. Oh. Um exemplo, eu tenho uma loja aqui na Vila Madalena, que é uma tapete especializada, e eu fabrico embalagens com os papéis de vocês e tudo mais. Os primeiros, as primeiras, ela criou uma caixa. Eu fiz uma caixa quase coisa de custo para ela. Né? Para cliente. Pra cliente. Ela dava na sacola também. Hoje em dia, ela não consegue vender se não for, se na, não caixa, for na caixa. Porque a caixa é deste tamanho, é bonita, Sim. sabe? E valorizou o produto que é vestido de noiva, essas coisas é. todas. E ela foi tão dependente que foi totalmente o contrário, entendeu? Quer dizer, eu custei. Hoje, em dia, hoje, hoje não estava é. nada custeado. Hoje ela está pagando realmente o que é, é mas ela está super a gente meio que faz isso. Com a Glória Coelho, a gente comprar. investiu, deu, é. e agora ela está orçando o catálogo do, do lookbook com o papel é, é esplendor gel, que é um papel branco, liso, que imprime super bem, e parece que vai sair. São 300 quilos de papel, é pouco, mas, meu, maravilha. Ela vai fazer, eu tenho certeza que ela vai ter tanto sucesso que ela vai acabar no ano que vem fazer, repetindo, no outro ano ela vai querer de novo, a embalagem, a partir do momento que ela fizer, a gente está batalhando isso, ela vai acabar se convencendo que sim, vale a pena investir. Agora tem aquele que não vai conseguir, porque realmente 
ele não vai ter como bancar, pagar. E, infelizmente, o papel não é barato. Por quê? Porque tudo aqui no Brasil depende de muitos impostos. Então, o que a gente fabrica aqui, a gente tem né, altíssimos impostos e os importados não precisa nem falar. Né? Então, é uma luta. A gente realmente pena bastante. A gente tenta ali por esse lado de convencer o custo-benefício. Mas tem, tem um pouco com escala também, não, de... Porque uma coisa é você ligar, dar o um play lá na máquina de fazer papel e produzir 60 mil toneladas por semana, sei lá, é, 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 esse é, E outra coisa é você dar o um play lá e você fazer 10 toneladas de ferro preto. E, e, e depois e que você... Amarelo, vermelho, é, exatamente. Depois que você faz o preto, você tem que lavar a máquina para fazer é. o amarelo, senão o amarelo vai sair marrom. Quando você lava a máquina, ela está parada, é custo. Então, por isso o papel é mais caro, porque ele leva mais tempo para ser produzido. E aí, ao encarecer o papel, você está realmente lutando com as dificuldades do mercado. Né? Em algum momento é, é vontade que esse papel fino seja popular? Não é, porque ele tem que ser fino. Né? O mercado mais de luxo, ele precisa manter. Porque o cliente lá do luxo mesmo, ele não quer comprar o papel popular. A gente vê algumas noivas, como uma cliente nossa casa 8, ela falou assim, ai, eu não quero usar esse papel porque ele é nacional, eu só quero usar esse porque ele é importado, porque as minhas clientes querem falar para as amigas, mas ah, esse papel é italiano. E a gente passou a fabricar no Brasil, foi um acato, né, que ele era importado e a gente começou a fabricar aqui. Ai, mas eu posso continuar falando que é importado, porque senão eu não vou conseguir vender. E a gente estava fabricando aqui justamente para ter escala, para estar tá mais barato, né? O papel era o mesmo, a mesma beleza, tudo, é real, mas ela não queria é mais. É a realeza do terceiro mundo. É a realeza, exatamente. Então, tem, tem isso. O luxo, ele se mantém. Tem alguns clientes que eles preferem pagar o mais caro para ter exclusividade. E, e tem, por exemplo, o F-Card, que você usou, que o Gilberto usou, é um papel, ele nem tem ser considerado muito fino, porque ele já é quase um commodity, porque ele é uma cartolina. Mas, quando a gente usa a paras de papel de algodão, porque a Federbone fabrica papel moeda. Então, todo o dinheiro do bolso de vocês é, sai da, passa, por aí. passa lá pela fábrica de salto. Sai de lá, vai para casa da moeda. A gente vai fazer uma visita. Né? <risos> para levar uns amados amostrinhas, né? para imprimir. Ó, o suco está aí, imprimir para nós. E o papel moeda, ele tem muito algodão, né? É um papel de melhor qualidade. Então, os restos do papel moeda são usados para fazer o F-Card. Por isso que é uma cartolina de alta qualidade, porque tem uma maciez e uma qualidade de dobra fantástica, não é? Nossa, eu não sabia que era o restante do papel moeda. É, ele tem 55% de fibras recicladas e 50% virgem. É, virgem. Essas recicladas é um mix. Inclusive de papel moeda, não é só. Então, nesse bolo tem, muito, tem muita qualidade. Então, ele é um papel de melhor qualidade, porém, ele não é caro, ele é um papel barato. Ele pode não ser tão barato quanto, sei lá, o KG, mas é um papel barato. E a nossa briga é: será que a gente vende isso como fino ou ele é commodity? É difícil, a gente tem essa, a gente tem uma, uma série de crises de consciência. Fica em cima do mundo. Líder, vocês fabricam papéis para aquarela, tipo Fabriano? Fabriano é da Fedigone. Ah, é do grupo. A vocês Fabriano... fabricam Fabriano hoje? Não, no só no, na Itália. É. Numa cidade chamada Fabriano. O que, que acontece? Quando a gente virou Fedrigone, há três anos, nós éramos a Jolie. Aí a Fedrigone, que é uma empresa italiana, comprou a fábrica do Brasil da Jolie e virou Fedrigone. E a gente trouxe um lote de Fabriano, de algodão maravilhoso, é né? um papel assim, é o supra sumo do papel, mas é caro. E aí, encaminhou, vendeu, sei lá, uma tonelada em um ano, é muito pouco. Então, hoje a gente faz o seguinte, tem um, uma pessoa aqui no Brasil que cuida desse produto, Fabriano, que é nosso colega, mas não passa pela fábrica de salto, ele importa direto, você quer, ele traz. E vai botar na sua mão. Não tem estoque. É sobre encomenda. Porque estocar, gente, é perder dinheiro. Sim, mas mas tem. Que, será que para quem faz aquarelas é o melhor papel que existe? Você é 
gramatura 300, 100% algodão. Ele é maravilhoso. Pode ser o que for, assim, o, uni, assim, o que dá a melhor, o melhor contraste de cor e, e chupa mais a tinta das as aguadas mais bonitas do Fabriano. Fabriano. E você sabia que é, Leonardo da Vinci usava o Fabriano? Hum. Entra no site da Fabriano, entra, vocês vão ver. Todos os, os grandes artistas renascentistas usavam o Fabriano. Todos, aqueles grandes nomes, usavam. Então é, então é. É um papel, agora ele vai guardar, não vai nem contar mais. É, 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 não é um papel, é o papel. Também a gente usa frente e verso aqui. Porque... É, claro. é, eu, eu lamentei, né? Porque eu falava assim, ai, ah, é Ronald, tipo, meu diretor, vamos, vamos estocar, porque muita gente liga pedindo. Mas esse muita gente é pouco para estocar. É, muita gente compra, mas... De arte, é, agora, a casa do artista tem, tem várias lojas que tem, mas eles trazem direto da Itália. A gente não vai entrar nessa, por enquanto. Um dia, gente, depois da eleição, quando a gente tiver lá... Ah, <risos> Bolsonaro. Depois que tiver um... Sabe que o país... Quem sabe a gente possa investir e, e ter um papel desse nível... Depois que a gente ganha a copa. Fica os 40 anos, né? Vamos voltar para o papel. Vamos é, voltar para o papel. Já. Então não vai dar certo. É, mas é isso. Mas é nosso. O Fabriano é nosso. Bacó. Tem uma pergunta que é mais uma curiosidade. Como funciona o processo de assim, fazer uma pergunta totalmente estúpida? Mas de colar um lambilão. Quais são os papéis normalmente utilizados? No lambilão de normal, assim. papéis os mais diversos, né? Assim, craft é um papel que existe bem, assim, é... craft é interessante que quando você umedece com a cola, né? Porque eu, na verdade, as colas são também bastante variadas, assim. É... Tem gente que faz a cola, né? É, com... com a... É, com o tradicional. Com o maisena, mas tem cola. esquecendo os componentes, mas é, ele é bastante agressivo no papel, ele é, deixa o papel já imediatamente amarelado, assim, a cor muda e tal, eu não gosto muito. Soda cáustica, uma, uma cola que é preparada com soda cáustica que sai... É, mas é, eu uso cola branca, na verdade, mas como cola branca também, dependendo da quantidade que você vai colar, acaba saindo caro, eu diluo ela num, num espessante que é o CNC, que é o e ele prepara o CMC e ele dá o um volume e a cola branca dá a segurada. O CMC, como é a base de água, se você usar só o CMC e colocar na rua, a primeira chuva leva para o seu cartaz. Então, a cola branca segura e o CMC faz ela render. É... E aí, passando essa cola no papel craft, ele estica é... assim, vários centímetros, não é pouco não. É um papel que tem uma, uma elasticidade. Mas ela é uma faixa de 5 mm. Ah, então. Como ela está pronta, ela é, não vai ter um trabalhozinho de ser um papel, né? Ela, ela vai, não, não estou. Sim, não, não estou. É, porque Sim. Tem, 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 tem. É, tanto que uma vez eu estava fazendo uma colagem, eu estava usando vários tipos de papel. Eu tinha certeza, não, eu refilei todos do mesmo tamanho. 5 centímetros além, eu falei, não, alguma coisa. Então, e depois ele seco, ele volta. Então, é uma, uma, uma característica interessante. A goma de milho é muito interessante para trabalho de milho. Como? A goma de milho. Ah, a cola de goma de milho. Muito bom. É o que se usava antigamente para fazer colagem de rua. Ah, é e é bem sim. baratinho. E não é agressiva, é feita de milho, mas ela não sai. Ah, é. Ela fica dura que nem um verniz. Mas... Vende na tapioca na hora. Ah. <risos> Depois você dá conta, se você estiver colando e desce com a boca. Pode pesquisar. Ah, legal. Outro dia em São Bernardo tem pessoa colando outdoor. Coisa que a gente não via há uns 10 é, anos. É porque porque é, lá não tem é, regulamentação, é, está de limpa. É, é, Nossa, é, é, era coisa que eu já nem lembrava mais que né, mal, você podia fazer. Né?
60, ela já vem no tempo. Já vem diminuindo. Preparada assim, já, já vem pronta é. para o vídeo. Você pode diminuir mais, acho. Mas é bom que você passa atrás e passa na frente. Isso, Porque é. Aí você cola. É, tem... tem um caixa às vezes com 30 anos. Ah. Que estão perdendo. Legal. Legal. Você Eu pode passo. só repetir? Você falou que você tem uma loja de caixa? Eu tenho um ateliê de embalagem e desenvolvimento de caixa. Lá na Vila Mariana. A gente faz muita caixa sob medida. Então a gente acompanhou essa mudança do mercado todo. Antigamente tinha muita papelaria em tudo que era lugar de caixa. Você já foi lá, não foi? Não sei. Como é que lembrar? É, é, Keeping Secret. Por que Keeping Secret? Porque meus clientes há 30 anos atrás não diziam para ninguém onde eles faziam as caixas. Ah, que legal. Então, a gente mantinha tudo em secreto. Então ninguém queria divulgar a gente. Então a gente aí ficou Keeping Secret porque ficou guardando secreto porque ninguém queria dizer quem a gente é. E a gente se deu muito em comunidade judia, então eles são muito travados, né? Assim, de não, não passar a informação. E a gente faz caixa, embalagem. Quem faz caixa com um bom nome, né? Pra acessar com caixa. É, e você guarda as coisas, guarda os seus segredos lá dentro. Também ficou essa história. Bom, pessoal, a gente tem mais meia horinha, não estou expulsando todo mundo, mas é, vamos comer um bom bebê, trocar uma ideia agora. Sim, sim. <risos> Trocar cartão de visita, fazer o network. Bom, os meus estão aqui, ó. Quem quiser pegar, fique à vontade. Eu já, Eu já vou pegar na caixa também. <risos> Keep in secret. É, muito legal. E, bom, eu queria agradecer de novo vocês aceitaram o convite. E é, a Ibac também agradece, porque seu show. Ah, o sorteio. Ah, tem a Bruna, né? Cadê a Bruna? A Bruna já preparou o sorteio. Você consegue chamar ela? Ah, vamos lá, a gente vai comendo e depois... É, vamos comendo. E só para avisar, dia, dia 21, 22, aqui na Ebac, a gente tem o um Pixel Show Pocket. Ainda tem alguns ingressos do mínimo, 21, 22 de outubro, de julho, quer dizer. Em novembro já deve ter um pouco de show. Ai, em fazer um alguma grande. coisa. Lá, lá com vocês, ah, vamos de caixa. Porque senão as pessoas fazem isso agora. Tá bom, pessoal, sim, obrigado. Você me dá seu cartão, você pegou o meu? Peguei. Então me dá o seu. Eu, eu peguei até o da. Da Nelisa. Da Nelisa.